प्रिय दशम श्रेणी शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सकले ही भलो आच ये आबा तुम्हारे स्वागत जाना आज तुम्हारे साथ शेयर करब बांगला व्याकरण बांगला व्याकरण तुम्हारे प्रथम रही कारक से कारक एक भाग कर्मकारक आज के कर्मकारक की कर्मकार का कर्मकार प्रधान भागगल सम्पर् उदाहरण सहयोगे जानब कर्मकार आज के प्रधान भागगल सम्पर्क जानब यही भागगल बसिभाग विगत बचरगुल नाना स्कूल परीक्षा और फाइनल परीक्षा थके आशा करी तुम्हारे ये आलोचनाटी खूब ही उपकार लागे तई तुम्हरा शेष पर्त देखते थको इतिम्य चैने कर्तिकारक तर प्रधान भागगल जगह साधारण परीक्षा और फाइनल परीक्षा थके आलोचना कर ता तुम्हारा पे चाहले भिडियो डेस्क्रिपन लक्ष्य करो ता चलो शुरू करी आजकल मूल आलोचना प्रथम एक वाक्य लिखे तुम्हारा सकले ही देख रि जोत्ना के कलम दिए तो ये देखो रि एक नाम तो ये करता एवं दिए हल क्रिया करता जी करटाई कर्म अर्थात एखे जोत्ना के कलम देर्म ये जोत्ना के कलम एर संगे दिए क्रियाार एक सम्पर्क रही है ये सम्पर्क के बला हे कर्मकारक कर्म शब्द अर्थ तुम्हारा जान क्च अर्थात करता जाज कर सेटाई तरह कर्म कर्म साथ क्रियापद जो सम्पर्क सेटाई है कर्मकारक संज्ञाटी और परिष्कार जेने फिली करता जा सम्पादन कर अथवा जाके अवलम्बन कर क्रिया सम्पन्न है ता बम यम संगे क्रियाार सम्बन्ध के बला है कर्मकार अर्थात जोत्ना के एवं कलमटा एखे कर्म ये कर्म संगे दिए क्रियापद जो सम्बन्ध व सम्पर्क वर्ण ये कर्मकार तो तुम्हें बोले रखी कर्मकार चेनार सहज उपाय हल क्रिया के क्यों का का दिए प्रश्न कर ले उत्तर पा देख तो जो बोली रि जोत्ना के क्य दिए उत्तर पे जा कलम ये कि दिए बुझते परि कलम कलम एक कर्मकार के दृष्टान उदाहरण पशापी जी अन्न भावे रि का कलम दिए उत्तर पा जोत्ना के तहत का दिए कर्मकार चिंते परि तो युकु तुम्हारा जिने रखो और बहुवचन हम तक ओ का जगह क्या जो वाक्यटी एकटू चेज करी रि जोत्ना दे के कलम दिए तक जदि प्रश्न करी क्रियाारे रि का कलम दिए तक पे जा जोत्ना दे के अर्थात का के एक बचन एवं बहुवचन थे क्या दिए प्रश्न करमकार बुझते परि मूल विषय जेने रखो जो कर्मकार चेंार सहज उपाय क्या का का दिए क्रिया के प्रश्न कर ले उत्तर पाई तब से कर्मकार एक वाक्य लिखे तुम्हरा बोल तो एर मध्य कर्मकार पहाड़ नदी के जल दिए तो भलोक तुम्हारा बोझार चेष्टा करो पहाड़ नदी के जल दिए प्रश्न करा शुरू करो पहाड़ नदी के क्य दिए उत्तर पा जल तेल जल यटी कर्मकार के उदाहरण वर्मपद आर जी बोली पहाड़ का जल दिए उत्तर पे जा नदी के तालोले नदी के और जल यही हल कर्मकार के दृष्टान वही पद हल कर्मपद तारे दिए क्रियाार मिल थका युटी अवश्य कर्मकार अर्थात नदी के एवं जल आशा करी विषय तुम्हारा बुझते पे छो चलो तब कर्मकार के प्रधान भागगल सम्पर् जानी तो देखो आबारों एक वाक्य लिखे सोनाली रूपाली के बी दिल कि ना सोनाली रूपाली के बी दिल तो ये वाक्य देखो दूटी कर्मपथ रे आगे वाक्यगुलर मत रूपाली के एवं बी देख एर मध्य आर बी एट वस्तुवाचक वर मध्य को प्राण नहीं आर रूपाली के जो अन्न कर्मपत्री रेने प्राण 
নেই এমন নয় এই রূপালির মধ্যে প্রাণ রয়েছে বা এটি একটি প্রাণীবাচক কর্মপদ এগুলো এখুনি আমাদের লাগবে তো দেখো কোনো বাক্যে অর্থাৎ এই বাক্যটিতে দুটি কর্মপদ থাকলে তাকে দ্বিকর্ম বাক্য বলা হয় তাহলে যেহেতু এখানে দুটি কর্মপদ রয়েছে তাই এই বাক্যটি অবশ্যই দ্বিকর্ম বাক্য তো এই কর্ম দুটির একটি হয় বস্তুবাচক অপরটি ব্যক্তিবাচক এখানে রূপালিকে হলো ব্যক্তিবাচক বা প্রাণীবাচক অন্যটি বই হলো বস্তুবাচক বস্তুবাচক কর্মটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম তাহলে কি না বস্তুবাচক যে কর্মটি থাকে সেটিকে আমরা বলব মুখ্য কর্ম তাহলে দেখো সোনালী রূপালিকে বই দিল তো এখানে বই বস্তুবাচক কর্ম তো এটি হলো মুখ্য কর্ম এবং জেনে রাখো একটু আগে আমরা জেনেছি যে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্মপথ আমরা চিনতে পারি তো এই কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাব বা বুঝতে পারব যে এটি কর্মকারক তো কি দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তরটি আমরা পাব সেটি হবে মুখ্য কর্ম দেখো তাহলে প্রশ্ন করি আমরা সোনালী রূপালিকে বই দিল তোমরাই প্রশ্ন করো সোনালী রূপালিকে কি দিল উত্তর আমরা পাই বই তাহলে কি না বই হলো এখানে মুখ্য কর্ম তাহলে সংজ্ঞাটি আমি লিখেও দিয়েছি তোমরা আরেকবার জেনে নাও যে কোনো বাক্যে দুটি কর্ম থাকলে তাকে দ্বিকর্ম বাক্য বলা হয় এই কর্ম দুটির একটি হয় বস্তুবাচক এখানে বই অপরটি হলো ব্যক্তিবাচক এখানে রূপালি তো বস্তুবাচক বা অপ্রাণীবাচক যার মধ্যে কোনো প্রাণ থাকে না বা জড় পদার্থ সেই কর্মটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম এখানে তাহলে মুখ্য কর্ম হলো বই এবং মুখ্য কর্ম চেনার সহজ উপায় হলো ক্রিয়াকে কি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে যে সোনালী রূপালিকে কি দিল তাহলে আমরা উত্তরটি পেয়ে যাই বই এই বই হলো মুখ্য কর্ম এরপর দেখো দ্বিকর্মক বাক্যের ব্যক্তিবাচক কর্মটিকে বলা হয় গৌণ কর্ম তাহলে এখানে ব্যক্তিবাচক কর্মটি হলো রূপালিকে তো এর মধ্যে যেহেতু প্রাণ রয়েছে এবং প্রাণীবাচক এই কর্মটিকে কি বলা হয় গৌণ কর্ম আর দেখো গৌণ কর্মকে চেনার সহজ উপায় হলো ক্রিয়াকে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অবশ্যই যে উত্তরটি পাবে সেটাই হবে গৌণ কর্ম তাহলে দেখো আমরা যদি প্রশ্ন করি সোনালী কাকে বইটি দিল বা বই দিল উত্তর পেয়ে যায় রূপালিকে তাহলে এখানে রূপালি হলো গৌণ কর্ম আবারও বলি যে এখানে যদি বহুবচন হয় তবে কাকের জায়গায় কাদের হবে চলো তবে আমরা এই রকম আরও একটি বাক্য লিখি তোমরাই বলো এর মধ্যে মুখ্য কর্ম এবং গৌণ কর্ম কোনটি মামনি সোনামণিকে পেন্সিল দিয়েছে মামনি সোনামণিকে পেন্সিল দিয়েছে তাহলে তোমরাই প্রশ্ন করা শুরু করে দাও মামনি সোনামণিকে কি দিয়েছে আমরা উত্তর পেয়ে যাই পেন্সিল এবং পেন্সিল হলো যেহেতু বস্তুবাচক এবং এখানে কর্ম তাই এটি মুখ্য কর্ম আবার প্রশ্ন করো মামনি কাকে পেন্সিল দিয়েছে সোনামণিকে তো কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলেই আমরা যে উত্তর পাই গৌণ কর্ম আর গৌণ কর্ম অবশ্যই প্রাণীবাচক বা ব্যক্তিবাচক এখানে সোনামণি একটি প্রাণীবাচক বা ব্যক্তিবাচক কর্মপদ তাই সোনামণিকে হলো গৌণ কর্ম আমরা আবারও একটি বাক্য লিখব বিদ্যাসাগর মাকে দেবী মনে করতেন তো এখানে দেখো মাকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে বুঝতে পাচ্ছি যে এটি কর্মপদ তো এই যে একটি কর্ম এই কর্মের পরিপূরক হিসেবে দেবী চলে এলো আমরা যদি দেবী না বসাই তাহলে কিন্তু বাক্যটি সম্পূর্ণ হয় না বিদ্যাসাগর মাকে মনে করতেন ঠিকঠাক বাক্যটি হচ্ছে না তাই দেবী একটি পরিপূরক কর্ম এসে গেল তো দেখো এখানে কোনো কোনো ক্রিয়ার এখানে মনে করতেন এই ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি কর্ম ছাড়াও দ্বিতীয় একটি পরিপূরক কর্মের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন বিভক্তিযুক্ত স্বাভাবিক কর্মটিকে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্য কর্ম ভালো করে বাক্যটিতে দেখো বিদ্যাসাগর মাকে দেবী মনে করতেন এই করতেন ক্রিয়াপদের যে মাকে কর্মপদ তারই পরিপূরক হিসেবে দেবীও একটি কর্মপদ চলে এলো তখন সেই যে বা মূল যে কর্ম মাকে অর্থাৎ কে বিভক্তিযুক্ত রয়েছে এই বিভক্তিযুক্ত স্বাভাবিক কর্মটিকে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্য কর্ম সেই সাথে 
পরিপূরক হিসেবে দ্বিতীয় যে কর্মটি আসে অর্থাৎ এখানে দেবী সে বিভক্তিহীন এখানে বিভক্তিহীন রয়েছে অতিরিক্ত কর্মটিকে বলা হচ্ছে বিধেয় কর্ম তাহলে এখানে দেবী হলো বিধেয় কর্ম বিষয়টি বুঝে পরিপূরক হিসেবে অর্থাৎ দেবী যে দ্বিতীয় কর্মটি চলে এলো এবং এই দেবী বিভক্তিহীন অতিরিক্ত কর্ম বা পরিপূরক হিসেবে যেহেতু এসেছে তাই এটিকে বলা হচ্ছে বিধেয় কর্ম চলো তবে আমি আবারও একটি বাক্য লিখছি তোমরাই বলো এর মধ্যে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় কর্ম কোনটি সবিতা কবিতাকে সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করেছে সবিতা কবিতাকে সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করেছে তাহলে তোমরা বলো কোনটি উদ্দেশ্য কর্ম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কবিতাকে এটাই হলো বিভক্তিযুক্ত এবং মূল কর্ম তো এটি হচ্ছে উদ্দেশ্য কর্ম এবং কবিতাকে এর একটি পরিপূরক কর্ম চলে এলো সেটি হলো সম্পাদক এই সম্পাদক হলো বিধেয় কর্ম আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এরপর আমি আবারও একটি বাক্য লিখেছি তোমরা সকলেই লক্ষ্য করো শ্রী পর্ণা ও অপর্ণা কি হাসাই না হাসাতে পারে শ্রী পর্ণা ও অপর্ণা কি হাসাই না হাসাতে পারে ভালো করে দেখো এখানে হাসাতে পারে ক্রিয়াপদ অর্থাৎ হাঁস ধাতু রয়েছে এখানে কর্মপদ হল হাসাই তো দেখো এখানে ক্রিয়াপদ হাঁস ধাতু এবং কর্মপদ হাসাই হাঁস ধাতু থেকে তৈরি বা উৎপন্ন এই রকম একই ধাতু থেকে যদি কর্মপত্রীয় নিষ্পন্ন বা উৎপন্ন হয় তাকে কি বলা হয় সম ধাতুজ কর্ম বা সমান ধাতু থেকে জাত কর্ম তাহলে সংজ্ঞাটি তোমরা জেনে নাও কর্ম ও ক্রিয়াপদ একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে কর্মটিকে বলা হয় সম ধাতুজ কর্ম তাহলে এখানে আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ যে হাঁসাতে হাঁস ধাতু রয়েছে এবং তার কর্ম হলো হাঁসাই এখানেও হাঁস রয়েছে তো সেই বা হাঁস ধাতু রয়েছে তাই কর্ম ক্রিয়াপদ একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে তো সেই সময় কর্মটিকে বলা হবে সম ধাতুজ কর্ম তাহলে আমি আবারও একটি বাক্য লিখেছি তোমরাই বলো তো এখানে কোনটি সম ধাতুজ কর্ম আমাদের দাদা কি খেলাই না খেলল আমাদের দাদা কি খেলাই না খেললো তাহলে স্বাভাবিকভাবে তোমরা বলো খেললো এখানে ক্রিয়াপদ তো তার মধ্যে খেল ধাতু রয়েছে এবং খেলাই এখানেও খেল ধাতু রয়েছে সেই অর্থে খেলাই হলো সম ধাতুজ কর্ম আমি আবারও একটি বাক্য লিখলাম তোমরা লক্ষ্য করো মধুকে সুধার ভূমিকায় খুব মানিয়েছিল মধুকে সুধার ভূমিকায় খুব মানিয়েছিল তো এখানে দেখো কোনো কর্তা নেই মধুকে হলো কর্ম এই কর্মটাই কর্তার ভূমিকা পালন করছে বা কর্তা হিসেবে কাজ করছে এই রকম যখন কর্তা থাকে না কর্মকর্তার ভূমিকা পালন করে তাকে কি বলা হয় কর্ম কর্তৃপার্চ্যের কর্ম তো দেখো কর্ম কর্তৃপার্চ্যের কর্ম কাকে বলা হয় না কর্মই যেখানে কর্তা রূপে ক্রিয়া সম্পাদন করে সেখানে কর্ম কর্তৃপার্চ্য হয় তো দেখো কর্মই যেখানে কর্তা রূপে ক্রিয়া সম্পাদন করে সেখানে কর্ম কর্তৃপার্চ্য হয় যেহেতু বাক্যটিতে কোনো কর্তা নেই মধুকে হলো কর্ম এই কর্মটাই কর্তার ভূমিকা পালন করছে তাই এটি হলো কর্ম কর্তৃপার্চ্যের কর্ম আমি আবারও একটি উদাহরণ দিয়েছি তোমরা বলো তো এখানে কর্ম কর্তৃপার্চ্যের কর্ম কোনটি শাঁখ বাজে বাজে হলো ক্রিয়াপদ শাঁখ এটি কর্ম কিন্তু যেহেতু এখানে কর্তা নেই এই শাঁখটাই কর্মের ভূমিকা পালন করছে তাহলে শাঁখ হলো কর্ম কর্তৃপার্চ্যের কর্ম এরপর আমি লিখলাম দেখো তোমরা কি কি আনতে হবে ভুলে যেও না তো দেখো এখানে ভালো করে কি কি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে না তো এই রকম যখন কর্মপদ দুবার ব্যবহৃত হয় বা বারবার ব্যবহৃত হয় তখন তাকে কি বলা হয় কর্মের ব্যবসা তাহলে জেনে নাও কর্মের ব্যবসা কাকে বলা হয় পুনরাবৃত্তির ফলে কর্মের ব্যবসা ঘটে অর্থাৎ একই কর্ম পুনরাবৃত্ত হলে তাকে ব্যবসা বলা হয় পুনরাবৃত্ত শব্দের অর্থ জেনে রাখো একের অধিক বা বারবার ব্যবহৃত হওয়া এখানে কি কি দুবার ব্যবহৃত হওয়ায় তাহলে কি কি হলো কর্মের ব্যবসা তবে আমি আবারও একটি বাক্য লিখছি তোমরা জানাও তো কোনটি কর্মের ব্যবসা যা যা 
বলার বলো যা যা বলার বলো আশা করি তোমরা বুঝে ফেলেছ এখানে যা এবং যা দুবার ব্যবহৃত হয়েছে তাই যা যা হলো কর্মের ব্যবসা প্রিয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা শেষ করলাম কর্মকারক এবং তার প্রধান ভাগগুলোর এই আলোচনা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও যদি ভালো লাগে লাইক করে এই বিষয়টি জানানোর জন্য তোমার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো পরবর্তীকালে তোমাদের বাংলা বিষয়ের আর কোন টপিক থেকে তোমরা আলোচনা শুনতে চাইছো কমেন্ট করে জানিও এইরকম আরও আলোচনা পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করো যাতে অন্যান্য ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমরা সকলের আগে পেয়ে যেতে পারো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো শেষ করলাম আজকের এই